Falcon 9 desde Vandermeer, California. Un minuto para lanzamiento. Eh, mucha niebla. La cámara a la derecha chiquita eh, es el pod de lanzamiento. Me dijeron que hay un cohete ahí. LD is go for launch. El detector da lugar de para lanzar. Puede ser un molino de viento, sí, claro. Una pala del molino de viento, muy bien. Today's mission is for Starlink, sending an additional 46 satellites to low Earth orbit or LEO. 46 satélites a la órbita baja de Starlink. Eso no es. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff of Starlink 3 2, go Falcon 9. Vehicles, please stand on range. Uh -huh. M1D chamber pressures are nominal. Power and telemetry nominal. En siete telemetrías nominales. Vehicle supersonic. Supersónico. Próximo máximo. As you just heard, Falcon 9 is now traveling faster than the speed of sound. Próximo máximo. Q ahí. Máximo Q. Momento más crítico. Falcon 9 has now passed through max Q, the maximum dynamic pressure that it will feel during flight. Y ahí vemos cómo se inclina ahora. Primero vertical, los 15, 18 kilómetros de altitud, llamado 1500 kilómetros por hora. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Empezaron a enfriar el motor. Empezaron a enfriar el motor superior, el de la segunda etapa. We're less than one minute away from main engine cutoff, stage separation, and second engine start. Apuesta lotería, dice Adalbert de la Fuente. ¿A qué altura se para las etapas? A ver, 108 kilómetros de altura. Mire cómo las llamas están torcidas, están torcidas para allá, porque esos motores centrales se están corrigiendo para inclinarlo más hacia el otro lado, hacia allá. Y ahora sí, e interetapa. Esto es adentro de la interetapa, dentro de la tobera de escape. Pico. Corte, corte de motor. Stage separation confirmed. Separación confirmada. And back start. Bearing separation confirmed. All right, and as you saw right there, those fairings deployed. Today marks the third flight for one of those fairing halves and the fifth flight for the other. As usual, we will be attempting to recover these once again uh, after they fall back to Earth. Qué imágenes, qué impresionante, qué impresionante. No, 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 On the left-hand side of your screen, we can see the first stage as those grid flint... Él lo hace todo el cohete, es todo automático. No manejan nada. Right eh, Lai García preguntaba si el, si el momento les pide los giros los hacen desde el centro de control. Oh. El cohete tiene tres computadoras mínimas que son las que hacen absolutamente todo trabajando en conjunto. Se ponen de acuerdo. Tienen que calcular y llegar a, la, a los mismos resultados. 
yo no vi, no vi la, la separación, la altitud, a ver si alguien, alguien me lo diga. 119, dice Albert. Ah, la altura máxima, el apogeo, decías. Everything apogeo. continues to look good for both the first and second stages. We can see that the first stage on the left-hand side of your screen has peaked and is now making its descent back to Earth. Todavía no empezó a bajar. Sigue subiendo. Miren la velocidad a la izquierda. 7212. Ahora sí empezó. 7213, 14. Cuando empieza a aumentar la velocidad porque empieza a caer. Pasó el apogeo. ¿Qué fue? 119 kilómetros. Ahora sí, 118. As a reminder, today's payload is for SpaceX's satellite internet constellation Starlink. ¿Qué viene ahora? Bueno, viene lo que dice Entry en la línea de tiempo, que es el encendido de tres motores en la entrada del booster para, para frenarlo, para desacelerarlo. Eso sucede a unos 60 kilómetros de altura, 50. Y consigue reducir 2.000. Consigue reducir 2.000 kilómetros por hora, más o menos, y pasa dentro de un minuto engines at the base of the first stage, the center engine and two radial engines. You relight those as uh, in preparation for the first stage's re-entry through the Earth's atmosphere. Mira cómo sigue aumentando la velocidad. 7600 km por hora. Y miren a la derecha, el, la segunda etapa sigue acelerando para llevar esa carga a la órbita. Trayectorias nominales, dice el director de vuelo. Y se aproxima el encendido motor en la pantalla izquierda de los tres motores centrales. Qué brutal, esto que vistas. Bueno, eh, el sistema de terminación de vuelo lo acaban de poner en seguro, apagado. Y están encendiendo. As you can see, stage one has reignited the previous engines to help slow it down baja la for atmospheric reentry. Look at how fast it's going. 7,000. It's frenzy. 6,000. Stage one entry burn shut down. 5,000. Y ahora empiezan a ser efectivos las grillas esas, griffins se llama en inglés. Y el lástima se perdió. Tenemos telemetría igual, a 20 kilómetros. Mire cómo baja la velocidad ahora, 4000. ¿Por qué? Por el rozamiento con la atmósfera. Y esa grilla también hace lo suyo. El director de vuelo dice que la trayectoria es nominal. Se aproxima el momento del de sentido de aterrizaje. Y transónico, ¿qué quiere decir transónico? Que está pasando cerca de la velocidad del sonido, eso es transónico. ¡Wow! Mira las imágenes, ¡qué genial! ¡Qué genial! Stage 2, FTS was saved. Etapa 2 también acaban de colocar en seguro el sistema de terminación de vuelo. Encendido de aterrizaje sin vista. Y a por radio, obviamente, ¿no? Y a terminal. Ahí está el arco. No, 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 no. Oh. Stage one landing. No, no, no. As you can see there on your screen, Falcon 9 has landed, marking SpaceX's 56th first stage landing on our drone ship, of course I still love you, and our 125th Falcon 9 landing. 56 aterrizajes en ese barco y 125 en total. 
Y ahora vamos a ver qué corta el motor este. Corte de motor. Queremos que esté en trayectoria normal. Nominal orbital insertion. Orbital normal insertado. ¿Qué quiere decir? Que la órbita primaria ya la consiguieron. Ahora después van a tener que hacer otras correcciones. No sé si seguirán el stream y vamos a esperar un poquito. Vamos a repetir esto igual para quienes se queden. And as you heard, we had a good second engine cutoff. Second stage is now carrying those 46 Starlink satellites into low Earth orbit. Imágenes. Thanks for joining us for our 53rd Starlink mission. If you were excited to follow us through launch today and have interest in joining our team in Vandenberg, be sure to check out spacex.com slash careers. Also be sure to check Recortando out... gente, ese fue el aviso de Kate. Pero evidentemente, eh, no. Eh, reclutando gente, Kate decía, si le gusta esto y quieren seguir viendo, dice, ¿por qué no se suman eh, a la compañía? Dice, fíjense en el sitio web. No, no, impresionante, sí, impresionante. Vamos a hacer una cosa, vamos a verlo de nuevo. Eh, para los que ven la transmisión larga, la gente que está con la transmisión corta, les agradezco enormemente, suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Nos vemos en la próxima, un abrazo. Pero seguimos, seguimos, ¿eh?